ഹലോ ആ ഡാ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ കയറി അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക ലൊക്കേഷൻ നീ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തന്നല്ലേ പ്രശ്നം എന്തോ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയ ഹലോ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നീങ്കിലും ഒന്ന് കാര്യം പറ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കുറ്റിയും മറിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് അത്യാവശ്യം ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജോലി എന്ന് കരുതിയാണ് നിനക്കും അറിയാല്ലേ അല്ല അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന പ്രശ്നം വേറെ ഒന്നും വീട് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വീട്ടിൽ വീടിനും തൂറ്റി ആ എന്നാ ശരി നീ ഫോൺ വെക്കും ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടല്ലേ വരണം വന്നിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഫോണിലാണെങ്കിൽ മാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ശരി ശരി എന്നാ ചീ കൊഞ്ഞ സീക്രം വിടുമ്പോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനി നല്ല ശമ്പളം എന്നിട്ട് അവസരം നമുക്ക് താമസിക്കുന്നത് സ്ഥലം കണ്ട ഇവിടെ ഒരു വിളി കേട്ടാൽ പോലും ഓടി വരെ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ വരില്ല ചുമ്മാ അരിയടേ ഒന്നാമതെ കണ്ട് കിളി പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഡേയ് കമ്പനി നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ പരീക്ഷണോ എന്തോന്ന് പരീക്ഷണം അല്ലടാ ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കമ്പനി നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോടാ പ്രതിസന്ധി എന്തോന്ന് പ്രതിസന്ധി അല്ലടാ ഒരു കാര്യം അതിനുള്ള സഹായം തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നേല്ലേ കയറി നോക്കാം ഹലോ ആ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി ആ അണ്ണാച്ചി വീട്ടിലെത്തേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു ആ അത് മതി അത് മതി ആ ശരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാവേ ആ ശരി ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി എത്തിക്കാം വാ അതെന്തായാലും നന്നായി എന്നാ നീ മൂന്ന് കട്ടനട് നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറാവോ കട്ടനാക്കുന്ന എന്തിനളിയാ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പാരണ്ടാ നോക്ക് എന്നിട്ട് ചായ എടു ഞാനൊക്കെ
നീ പലതും കാണും ദേഹം മൊത്തവും വെള്ളവും എണ്ണയറ്റി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ അരക്ക് താഴെ വൃദ്ധ ൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ പിന്നെന്താ ഇവിടെ വേറൊന്നുമില്ല ശരിയെന്നാ ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്നാലും ഒരു കോളത്തിനെ കണ്ട് പനി പിടിച്ചല്ലോടാ നിനക്ക് വാടാമില്ലേ പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പുറത്ത് നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് അതിൻ്റെ തണുപ്പാ പിന്നെ നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തണുപ്പ് നാട്ടിലുള്ളവർ അറിയണ്ട എന്നെ പിടിച്ച് ഉടുക്കുവല്ലാണ് അതെ ഈ പേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എനിക്കത് ഉണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഇല്ല രാവിലെ ഈ കോലം കണ്ടിട്ട് നീ നിന്റെ മറ്റവളുടെ അപ്പനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ കടന്ന് വിളിച്ചത് അത് ഓക്കെ രാവിലെ ആ കോലത്തിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ പോലെ തോന്നി പേടിച്ചു നില വിളിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ മനക്കരുത്തില്ലാത്തൊരു പേടിത്തൊണ്ടാണെന്ന് നീ ഒക്കെ കരുതരുത് അപ്പൊ നിനക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടാ അങ്ങനെ കൊണ്ടാ നമ്മൾ നിന്നെ പോലെ തലയും കാര്യവും ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ പിന്നെ ഉമ്മയും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇനി കണ്ടാ ഒന്ന് പേടിക്കാം കാണാൻ നമ്മൾ പേടിക്കൂല ആ അത് ശരിയാ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയും പോലെ അവനവൻ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അവനവൻ പഠിക്കും എടാ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ മനസ്സിലെ വെറും തോന്നലുകളാണ് ഇപ്പൊ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പുതുതായിട്ട് ആര് പോയാലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചില തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അത്ര വലിയ സംഭവം ഫോണിലടാ ഇതാണോ കുറച്ചു മുമ്പേ നീ ഡയലോഗ് അടിച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളു നീ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ട ആരായാലും പേടിക്കും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ നിനക്ക് സ്ഥലത്തിന് പേടിയുണ്ട് അതല്ലടാ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ തോന്നിയതായിരിക്കും രാത്രി അധികം വെളിയിലേക്ക് ഭാഗത്ത് കേറാം പേര് സെൽവൻ സാർ വന്നിച്ചിരുന്ന ഞാൻ കൊഞ്ചം തണ്ണി അടിച്ചെടുക്ക ഇങ്ങേരുന്ന് മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം താ ഞാൻ വീട് ഇങ്ങ വർക്ക് പണ പുറം കമ്പനി ഇരുന്ന് സിനിമയിലും യാറ് വന്നാലും റൊമ്പ നല്ലിറക്ക മാട്ട ഭയം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഇതാ ഭയം ഒരു കാര്യം മട്ടും താൻ തരും സാർ ഇങ്ങേ ഇരുന്ന് എല്ലാരുമേ ഭയത്തിനാലെ വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഒരുന്മയെ സൊല്ലിട്ട് സാർ ഇങ്ങേ ഇരുന്ന് ഒരു വേലയായി നിങ്ങൾക്ക് ഭയമിറക്കാത് ആനാ ഏതാവത് 
വേണ സാർ ബാക്കല അതിലെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഫോൺ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു
എന്തോന്നറിയാ അത് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ദാ അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ എടാ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കരുത് നീ കാര്യം പറ ഡാ ഞാൻ അന്ന് പുറത്ത് വെച്ച ഒരാളെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആളെ കണ്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടു നമുക്കവിടുന്ന് പോവാടാ എന്തിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ആണുങ്ങളല്ലേ അവിടെ ഡാ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനും ആ സിൽവത്തിലെ പോലെയാണ് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അത്യാവശ്യം പേടിച്ചാ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വീട് നിന്ന് കഥ പറയാനുള്ളത് തോന്നിയിട്ടില്ല സത്യം അറണ്ട പോയി എന്തിരി പേടുത്തുണ്ടമാരുടെ ഞാൻ പോയി കത്തിച്ചിട്ട് വരാം നീ വന്നേ എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ഒരുത്തന് വെറുതെ ഒരുത്തന് കോലം രാവിലെ എടുത്തും കത്തിച്ചാ സമാധാനമാവട്ടു ഇതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ആദ്യം പേടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി എന്തായാലും നാളെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ വന്ന് രണ്ടു ദിവസം ആയപ്പോഴും മടുത്തല്ലേ അളിയെ എന്തോ ഈ രണ്ടു ദിവസം കൂട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിസ് ചെയ്യണ നീ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാം മിസ് ചെയ്യണം നീ പോയി ചായ എടുക്കോ പോ പോ അളിയന് നല്ല പേടിയുണ്ട് എടാ അനു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ വീടങ്ങ് മാറിയാലോ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവനെക്കാളും പേടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് കാണിക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമല്ല നീ അതെനിക്കറിയാം നമ്മളെന്തിനടാ വെറുതെ ഈ പട്ടിക്കാട്ടി വന്നിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണേ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലം നോക്കിക്കൂടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നൂർക്ക് കൊണ്ട് ഷേർട്ടെങ്കിലും വേറെ വീട് നോക്കാലോ
ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് അവരെ വിചാരം നാളെ പോകുമ്പോ അറിയാം എന്താവുന്നു നീ സമാധാനപ്പെടറേ അത്യാവശ്യം നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാർഗവി നേരത്തെ ഒന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിയടേ ഞാൻ പേടി മറന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു സൗണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് കേട്ട് സൗണ്ട് കേട്ട് ഞാനും കേട്ട് തല 
ഹലോത്തലോ ചുമ്മാ ഇരുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ വീട്ടിലേക്ക് തേവയാട്ട വയദാനറുകളെ അവങ്ക കുടുംബവും പിള്ളേങ്ങളും സ്വന്തവന്തങ്ങളും ചേർന്ന് കൊലയി ചെയ്യുന്നവർ ഒളുക്കൊക്കെ എഴുതാൻ എന്ത തലയ്ക്കുത്തൽ ണക്കുവൈത്തുണ്ടനവഴങ്ങുംപടി ഉത്തരവ് ചെയ്തു വിട്ടാർ ആനാൽ ഇപ്പവും പല വെളി ഉലകത്തുക്ക് തെരിയാത ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇതനുസരിച്ചു വരാങ്കൽ തലൈക്കൂത്തൽ പണ്ട നാൾ പൊഴുതു വിടിയും പോതേ അവങ്ങളെ എഴുപ്പിവിട്ട് കാലിട്ടിയിൽ ഒരു വിളക്കെത്തി വച്ച് ഉടമെല്ലാം മുത്തമാ തേങ്ങ എണ്ണ പോട്ട് സൂട് പണ്ണുവാങ്ക അതുക്കപ്പുറം കുളിർച്ചിയ തൈരും പാലും കുടിക്ക വെപ്പാങ്ങൾ അപ്പുറമേ കുളിർത്തണ്ണിയിൽ തലയിൽ കുളിക്ക വെപ്പാങ്ങൾ വയതാന എനക്ക് അന്ത വെപ്പനിലയെ വ്യതിയാനം താങ്കൃതക്കും മേലയരന്തിച്ചു അന്ത നേരം താ ും യോസിച്ചു എങ്ക അപ്പ അമ്മ കിട്ട നാനും ഇത് താൻ പണ ഉങ്ങൾക്ക് തെരിയുമാ തലയ്ക്കുത്തൽ പണ്ണും പോലെ ശ്വാസകോശത്തിൽ കവം കിട്ടപ്പെടുത്തു അതിനാലേ ഈ രണ്ടു നാളുകൾക്കുള്ളേ ഈർ വിട്ടിടുവാങ്ങ ഒരു ചിലർ വെപ്പനിലൈ വ്യതിയാനത്തിനാലേ ആറടയ്പ്പ് വന്ന് തവറെ വിടുവാങ്ക അതിനാലേ അതൊരു ഇയർക്കൈ മരണമാക കാണിക്കപ്പെടും ഇന്നും ഇരണ്ട മുറിക്കുള്ള മരണത്തെ വയന്ന് എതുവും ചെയ്യാൻ മുടിയാതെ നിറയെ ഉസിറുകൾ ഇരിക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വന്നേണം പ്രസംഗമേല എനക്ക് എന്നെ പഴി തമ്പി പഴി വാങ്ങ നനച്ചാ കൂടെ എന്നാൽ എന്നെ പണ്ണ മുടിയോ ഒരാവിനാലെ കഥയിലെ പെട്ടെന്ന് താൻ പഴി വാങ്ങാൻ മുടിയോ നിജമാവേ എന്നാൽ ഒന്നും പണ്ണ മുടിയാത് ഇതൊക്കെ മുന്നാടി ഇങ്ങ നിറയെ പേർ വന്നിരിക്കാങ്കി ആനാ എന്നോട് ഇരിപ്പ് തെരിഞ്ചുവെങ്ക എല്ലാരുമേ പഴത്താലെ ഓടിട്ടാങ്ക എന്താ ഉലകത്തിലെ എന്തൊരു വിഷയവും അടയറതുക്ക് ഉങ്ങളാലെ മുടിയോ കാരണം എങ്കിൽ എല്ലാരുമേ ഇളഞ്ഞർ എന്നേക്ക് എല്ലാമേ ഉങ്ങ കയ്യിൽ തായിരിക്ക് നീങ്ങ നനച്ച ഒരു മാറ്റത്തി ഉറവാക്ക മുടിയോ ആണ്ടുകൾക്ക് മുന്നാലെ എല്ലാരും തിരിഞ്ചു പണ്ണിരുന്ന എന്ന വിഷയത്തെ ഇന്നേക്ക് മറിമുഖമാകെ നടത്തി വരാങ്ക അതിരക்கக்கூடாது அதற்காக தான் நான் இதெல்லாம் உங்க கிட்ட சொன்னேன் இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் தலை குத்தல் நான் என்னானு இந்த வாதரி ஒரு கொடுமையான நாட்டு முறை இருக்குது இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும் கம்ப்யூட்டர்ல வேல செய்யற உங்களுக்கு அதெல்லாம் இவ்ளோ சின்ன விஷயம்
ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് തോന്നുക അപ്പോൾ ഈ പ്രേതോ ആത്മാവോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് തലേക്കൂത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം അതിന് കാരണം ആ വൃത്തിന് ഗൂഗിളിൽ നോക്കി നോക്ക് തലേക്കൂത്തിൽ നിന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ദാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോടെ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തോ നീ നീ സോഷ്യൽ മീഡിയ നല്ല ആക്റ്റീവ് അല്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ എന്തോ നീ ഏട്ടാ നന്തു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്താലോ ഷോർട്ട് ഫിലിമാ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ വന്നത് മുതലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ഹൊറർ ത്രില്ലർ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ഷോർട്ട് ഫിലിം സംഭവം കൊള്ളാം എന്തായാലും നമുക്ക് ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം കൂടി ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ലൊരു പേരിടണം സെറ്റ് പേരിട്ടാൽ വേറെ ഓടും എന്തോന്ന് പേരിടാൻ തലേക്കൂത്തൽ 